ನಮಸ್ಕಾರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಥರ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ತುಂಬ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರೀಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರೀಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಬರೀಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರೇವೇಟಿವ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರೇವೇಟಿವ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಮಾರ್ಕು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸಿಂದ ಹದಿನಾರು ಮಾರ್ಕು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದಿಲ್ಲಿ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹನ್ ಹದಿಮೂರು ಸೆಟ್ಸು ಹನ್ನೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಐದು ಮಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಒಂಬತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ನೀವು ಬರೀ ಒಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅದೇ ತ್ರೀ ಡಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇದೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೆಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರೇವೇಟಿವ್ಸ್ ಎರಡೇ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಏನು ಕೊಡ್ಯಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಬರೀ ನಾಲೆಜ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂತಹ ಮೆಮರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಬರೀ ಈಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೊ ಐವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 
ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಕು ಮೂರು ಮಾರ್ಕು ಐದು ಮಾರ್ಕು ಎಲ್ಲ ಥರ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರು ಐದು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕು ಐದು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇವೆರಡು ನಲವತ್ತು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಇವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೂರು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಮಾರ್ಕು ಐದು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಡೊಮೇನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಯಾರು ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ಸೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇದೊಂದೇ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ಏನು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಐದು ಮಾರ್ಕಿನ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಟು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರುತ್ತಾರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನಿಕ್ವೇಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಎಗೇನ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಲ್ದಿರೇನು ಇದೆ ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ವಾರಿಟಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರು ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡಿರೈವೇಷನ್ನು ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಏನು ನೀವು ಅಲ್ಲೇನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕಲಿಯೋದು ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಟ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಿವೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೈನಾಮಲ್ ಥೇರಮಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಫ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಫೈನ್ ದ ನಂಬರ್ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನು ಡಿರೈವೇಷನ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿನು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ ಇದೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಈ ಲೈನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ತ್ರೀ ಡಿಯಲ್ಲೂ ಈ ತ್ರೀ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟರು ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟೆಂತಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಐದು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಆರು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಯಲ್ಲಿ ಮೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಮೂರು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರು ಮಾರ್ಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕು ಈಗ ಆರು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೇನು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೇನು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೂರು ಮೂರಿದೆ ಸೊ ಒಂದ ಈ ಕಾಸ್
ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಂಗಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸೀರೀಸ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬರೀ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನಾರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಹದಿನಾರು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತರೆ ಆಯಿತು ಯೂಶಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀನಿ ಮುಂದೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಿಟಿನೂ ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಪ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಸಿ ಇ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ನು ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಅದ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿರೈವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಕಲಿಬೋದು ಅದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಲಿರಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್